నమస్కారం నా పేరు జ్యోతి స్మార్ట్ సిటీ పొలిటికల్ రౌండ్ అప్ కు స్వాగతం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ జీవీఎంసీ ఎన్నికలపై దృష్టి సారించిన వైఎస్సార్సీపీ ముప్పై మంది మాజీ కార్పొరేటర్లతో నగర అధ్యక్షుడు వంశీ కృష్ణ సమావేశం జగన్ అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే జీవీఎంసీని కూడా కవిత్వం చేసుకోవాలని పిలుపు వైకాప్ ఆధ్వర్యత జగన్ పై ఫైర్ అయిన హోంమంత్రి సొంత చిన్నాలను హత్య చేయించిన జగన్ కు శాంతి బాధ్యతలను విమర్శించే హక్కు లేదన్న చిన్నరాజప్ప పెంగూరు నియోజకవర్గ టీడీపీ విజయంపై కార్యకర్తలతో ఎమ్మెల్యే బండారు సమీక్ష ఇరవై రెండున పార్టీ అధిష్టానానికి నివేదికను అందజేస్తామని వెల్లడి సార్వత్రిక ఎన్నికలు దాదాపుగా ముగిశాయి మే నెల ఇరవై మూడున ఫలితాలు కూడా వెల్లడి కానున్నారు ఇవి ఇంకా పూర్తి కాకుండానే కార్పొరేషన్ ఎన్నికలపై రాజకీయ పార్టీల దృష్టి సారించారు ఆరు నెలల్లో ఎన్నికలు నిర్వహించాలని హైకోర్టు ఉత్తర్వులు ఇచ్చిన నేపథ్యంలో అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఆ దిశగా అడుగులేస్తున్నారు విశాఖ గ్రేటర్ మహానగరం ఎన్నికల కోసం ప్రజలు ఎదురు చూస్తున్నారు సార్వత్రిక ఎన్నికలు ముగిసినప్పటికీ దృష్టాంతా జీవీఎంసీ ఎన్నికలపైనే ఉంది స్థానిక నాయకత్వం లేకపోవడం వల్ల అనేక సమస్యలు పెండింగ్ లోనే ఉండిపోయాయి రెండు వేల పన్నెండు ఫిబ్రవరిలో నగర పాలక సంస్థ పాలక వర్గం పదవీ కాలం ముగిసింది ఆరు నెలల్లో ఎన్నికలు జరిపించాల్సి ఉండగా ఏడేళ్లు దాటినప్పటికీ అధికార టీడీపీ ప్రభుత్వం ఎన్నికలు నిర్వహించలేదు దీనిపై విశాఖవాసులు ఆగ్రహంగా ఉన్నారు ఏడేళ్లుగా పాలక వర్గం లేకపోవడంతో జీవీఎంసీకి కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన ఏడు వేల కోట్లకు పైగా గ్రాంట్లు నిలిచిపోయాయి దీంతో అభివృద్ధి జరగలేదు ప్రత్యేక అధికారుల పాలనలోనే జీవీఎంసీ నేటికీ కొనసాగుతోంది ఇదిలా ఉంటే తాడ్చెట్ల పాలనకు చెందిన గోపాలరెడ్డి అనే వ్యక్తి హైకోర్టులో రిట్ దాఖలు చేయడంతో ఆరు నెలల్లో ఎన్నికలు జరిపేందుకు అవసరమైన ఏర్పాట్లు చేయాలని హైకోర్టు ఆదేశించింది జీవీఎంసీ ఎన్నికల కోసం వైఎస్సార్సీపీ ముందస్తు ప్రణాళిక రూపొందిస్తుంది పార్టీ కార్యాలయంలో ముప్పై మంది మాజీ కార్పొరేటర్లతో నగర వైకాప అధ్యక్షుడు వంశీ కృష్ణ శ్రీనివాస్ సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ జీవీఎంసీని కైవసం చేసుకోవాలని అందుకు అవసరమైన వ్యూహాన్ని ఇప్పటి నుంచే రచించాలని ఆయన హితబోధ చేశారు మే నెలలో జగన్ సీఎం అయిన వెంటనే జీవీఎంసీ ఎన్నికలకు శ్రీకారం చుట్టి విజయం కూడా సాధిస్తామని ఆయన ధీమాను వ్యక్తం చేశారు దాదాపు ముప్పై మంది ఎక్స్ కార్పొరేటర్లు ఉన్నారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో వాళ్ళందరితో కూడా రానున్నటువంటి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం సాధించడానికి మరి మేము అందరం కూడా కూర్చొని డిస్కస్ చేసాం మరి అతి త్వరలోనే ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి కాబట్టి మరి పార్టీ బలోపేతం చేయడానికి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా రెప్రబల్ ఆడాలి ఖచ్చితంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ గెలవాలని చెప్పేసి మేము అందరం కూడా డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది రానున్న అతి త్వరలో జరగబడిన కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ గెలబోతా ఉంది ఈ రాష్ట్రానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి రాబోతా ఉన్నారు అధికార పక్షం ఉండగానే మేము ఖచ్చితంగా కార్పొరేషన్ గెలిచి విశాఖపట్నం ప్రజలకి ఏ విధంగా సేవ చేయాలో ఆ రోజు మహానేత రాజశేఖర్ యొక్క సంక్షేమ పథకాలు విశాఖలో ఏమేమి ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా అమలు జరిగే విధంగా ఆయన యొక్క ఆశయాలు కానీ ఆయన యొక్క కోరిక తీర్చే విధంగా మేము అందరం కూడా మా ప్రయత్నం చేస్తాం ఖచ్చితంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలబోతా ఉంది ఖచ్చితంగా ఇస్తాం కోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది ఆల్రెడీ జనరల్ ఎలక్షన్లు కూడా కార్పొరేషన్లు కానీ ఎంపీటీసీలు కానీ జడ్పీటీసీలు పంచాయతీలు అన్నీ కూడా టైం టర్న్ అయిపోయింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఒక నాలుగు నెలల లోపు ఎన్నికలు వచ్చే అవకాశం ఉంది మే నెలలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అవ్వగానే ఇమీడియట్లీ నోటిఫికేషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఆ విధంగా మేము కూడా నాయకులు అందరం కూడా సమేతం చేస్తూ గ్రౌండ్ స్థాయిలో పార్టీని ఇంకా బలోపేతం చేయడానికి మా వంతు మేము ప్రయత్నం చేస్తాం ఆరు నెలల్లో విధిగా ఎన్నికలు నిర్వహించాలనే హైకోర్టు ఆదేశాలను అన్ని పార్టీలు కూడా సవాలుగా తీసుకున్నాయి ఏ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినా జీవీఎంసీకి ఎన్నికలు పెట్టి తీరాల్సిందేనని ధీమాను కూడా వ్యక్తం చేస్తున్నారు దీంతో మాజీ కార్పొరేటర్లకు ఇప్పటి నుంచే డిమాండ్ పెరిగింది అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఎన్నికలకు కార్యాచరణ రూపొందించుకుంటున్నాయి రాష్ట్రంలో ప్రతిపక్ష నేత జగన్ ఎన్ని ఫిర్యాదులు చేసినా అధికారంలోకి వచ్చేది టీడీపీ హోంమంత్రి చిన్నరాజప్ప అన్నారు రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు క్షీణించాయని ఈసీకి ఫిర్యాదు చేయడం ఆయన అవివేకానికి నిదర్శనమన్నారు సొంత చిన్నారును హత్య చేసిన హంతకుడు జగన్ అని ఆరోపించారు అమరావతిలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతల అంశాన్ని డీజీపీలు సిఎస్లు చూసుకుంటుండగా తాను పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు చెప్పారు ప్రభుత్వం గురించి మాట్లాడే అర్హత జగన్ కు లేదని మే ఇరవై మూడు తర్వాత చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రి కావడం తథ్యమని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు జరుగుతుంది రాజధాని నిర్మాణం జరుగుతుంది ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం జరుగుతుంది ఇవన్నీ ఎప్పుడు చెప్పలేదు ఇప్పుడు ఎన్నికల టైం ఇది ఎన్నికల కమిషన్ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర ఎన్నికలు జరిగినాయి జరిగిన తర్వాత కూడా ఎన్నికల కమిషన్ నేనే చేస్తానని చెప్పడం జ
ఎలా లాండ్ ఆర్డర్ కోసం లేదా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయో ఫేస్ చేసి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్టు చేస్తున్నాడు లాండ్ ఆర్డర్ ఎక్కడ ఫెయిల్ అయింది ఆయనకి ఆయన చేసి లాండ్ ఆర్డర్ ఫెయిల్ అయిందని చెప్తాడు కడపలో అది చిన్నాన్ని పులివెందలో ఆ కుటుంబ సభ్యులు చేసి ఏదో లాండ్ ఆర్డర్ ఫెయిల్ అయిందని ఎలక్షన్లో మెప్పు కోసం ఒక కార్యక్రమం చేసి ఫెయిల్ అయ్యాడు ఫెయిల్ అయ్యింది వాస్తవ పరిస్థితి బయటకు వస్తున్నాయి అని కూడా ఇలాగా ఏదో కార్యక్రమం చేయాలి ఇప్పుడు స్పీకర్ గారితో ఉంది స్పీకర్ గారు ప్రశాంతంగా ఆయన ప్రచారం చేసుకుంటూ ఎలక్షన్ జరుగుతుంటే ఇలా బూతులు చూసుకుంటూ అక్కడికి వెళ్ళి దాడి చేయడం జరిగింది అంటే ఈ స్పీకర్ గారు ముట్టుకోవాలని పని లేదు పెద్ద మనిషి అయినా ఆయన ముట్టుకోవాలని పని లేదు కానీ ఏదో డిస్టర్బెన్స్ చేయాలనే ఆలోచనతో ఇలాంటి డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేసి ల్యాండ్ ఆర్డర్ ఫెయిల్ అయిందని చెప్తే ఈ టైంలో అయినా ఈ టైంలో ల్యాండ్ ఆర్డర్తో బాధ్యత పూర్తిగా మరి సిఎస్ గారు అదే డీజీ గారు వీళ్ళందరూ చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత వాళ్ళకు ఉంది మా వరకు కూడా మేము కూడా ఏదైనా ల్యాప్సెస్ ఉంటే ల్యాప్సెస్ చెప్పే బాధ్యత కూడా మాకు ఉంది మేము చెప్తాం కూడా ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అయితే ఆయన ఎప్పుడు కూడా బాగుందని ఎప్పుడు చెప్పడం ఎప్పుడు బాగుంది చెప్పడం ఇప్పుడు మాత్రం చెప్తున్నాడు ఏం బాగుంది నాకు సీట్లు వస్తాయని చెప్తున్నాడు సీట్లు కూడా రావు ఆయన చెప్పింది వాస్తవం కాదు ఇలా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం వస్తుంది మళ్ళీ సీఎం గారు ముఖ్యమంత్రి అవుతుంది గతంలో జరిగిన అన్ని ఎలక్షన్ల కంటే ఎక్కువ నిందన ఈసారి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మోయాల్సి వచ్చింది పూర్తిగా ఇప్పుడు ఒకటి రెండు జరిగింది ఎలక్షన్ ఎలక్షన్ కమిషన్ నిర్ణయం రెండు రాష్ట్రాలు ఎప్పుడు కూడా తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒకేసారి ఎన్నికలు జరగలేదు ఒక రాష్ట్ర పోలీసు ఒక రాష్ట్ర పోలీసు సహకారం చేసి రెండు నడిపేవాళ్ళు ఈ రెండు మన తెలంగాణకి వెళ్ళి నడిపేవాళ్ళు అలాగే ఈ ప్రాంతం ఆ ప్రాంతం ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కూడా ఒక ఫేసీది ఒక ఫేసీ కింద పెట్టి ఎన్నికలు జరిగాయి వేళ రెండు రాష్ట్రాలు ఒకేసారి పెడతాం పోలీసుని సఫిషియంట్గా ఇవ్వకపోవటం తర్వాత బూత్కు ఒక పోలీసు ఇవ్వటం ఒక జగన్ గారు అయితే ఏదో తొందరగా తన ఓట్లు వేయించుకుని డిస్టర్బ్ చేయమని చెప్పి ఆదేశాలు ఇవ్వటం ఇవన్నీ కూడా చూస్తే చాలామంది ఫేస్ చేసాం ఇలా చా మేము కూడా చూసాం ఇలా పెందుర్తి నియోజకవర్గంలో సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే బండారు సత్యనారాయణ మూర్తి ఆధ్వర్యంలో కార్యకర్తలు నాయకులు సమావేశమై పోలింగ్ శాతంపై పరిశీలన చేశారు గత ఎన్నికల్లో ఇలాగే అనాలసిస్ చేస్తే ఇరవై వేల మెజారిటీతో గెలుపొందుతానని నివేదిక ఇవ్వగా పద్దెనిమిది వేల ఆరు వందల మెజారిటీతో విజయం సాధించిన విషయాన్ని ఎమ్మెల్యే బండారు ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు ఈ నెల ఇరవై రెండవ తేదీన పార్టీ నివేదిక ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉన్నందున కార్యకర్తలు నాయకులు సమన్వయం ఏర్పరచుకుని చక్కటి అనాలసిస్ ఇవ్వాలని ఆయన కోరారు అందరూ సమన్వయంతో పనిచేశాం కాబట్టి టీడీపీకి విజయం రెండోసారి ఖాయమవుతుందని మాజీ ఎమ్మెల్యే గండి బాబ్జీ తెలిపారు ఈ సమీక్షను గ్రామాల వారీగా టీడీపీకి ఎన్ని ఓట్లు పడతాయనే విషయంపై విశ్లేషణ చేసి వివరాలు అందజేస్తే వాటిని అధిష్టానానికి తెలియజేస్తానని చెప్పారు పెందుర్తి సుజాతనగర్లో నియోజకవర్గ స్థాయి కార్యకర్తలు నాయకులతో నిర్వహించిన సమీక్ష సమావేశంలో గవర్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ పీలా శ్రీను ఎంపీపీ రెడ్డి వరలక్ష్మి రెడ్డి నారాయణ సేనాపతి శంకర్రావు దాట్ల మధు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఏ ఒక్కరు కూడా త్వరగా ఎందుకున్నా వాళ్ళు అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు చంద్రబాబు సీఎం గారు ఒక ప్రస్తావన పంపించారు ఎవరైనా పని చేశారు ఎవరు బాగా పని చేశారు ఎవరైనా పార్టీలో ఉండి శాంతి చేస్తే పార్టీ ఎత్తించారా పార్టీ నేను తప్పుకుంటానని ప్రస్తావన పంపిస్తుంటాం ప్రతి కదా ఆరవైతే కానీ మన నియోజకవర్గం వరకు వందకు వంద పాళ్ళు ప్రతి కార్యకర్త దగ్గర నుంచి ప్రతి నాయకుల వరకు ఏ ఒక్కరు కూడా పార్టీలో ఉండి పార్టీని వేరే విధంగా ఆలోచిస్తుంటా మనసా మధ్య నూటికి నూరు రూపాయలు పెట్టేసిన అనౌన్స్ చేయాలి ప్రతి ఎన్నికలో మనకు అలవాటని మన నియోజకవర్గం ఎంత మార్గంలో ఉన్నాం ఏ గ్రామంలో ఎంత ఉందో ఎప్పుడు మన పార్టీ ఎంతో ఉండాలి ఈ ఎన్నికలో కూడా అదే అనౌన్సెస్ మీరు ఇవ్వాలి మీరు వరద వైజు మండల వైజు ఏ గ్రామంలో ఎంత మార్చి ఉంది ఇది మనం ఊహాగానాలు మనం చేసుకొని అనాలసిస్ చేసి మీరు బాధ ఇరవై రెండో తేదీన నేను సోమవారం అన్నారు నేను సబ్మిట్ చేయవలసింది ఒక అనాలసిస్ తయారు చేయడం ఒక ఎత్తు అది మీరు తయించి డెఫినెట్ గా పదివేలు ఉంటే నిజానికి రావచ్చని నేను నమ్మకం కాబట్టి వరొకసారి మీ అందరికీ పేరు పేరు అందరూ ఒక అప్పుడు పనిచేశారు డెఫినెట్ గా నిజంగా మనకు అనుకూలంగానే ఉంటుందని చెప్పిన నమ్మకం ప్రభుత్వం కూడా వస్తుంది ప్రజలు చాలా మంది చెప్పారు మేము కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేశాం కానీ బయట మాత్రం కేవలం ఏమిటంటే అది ఇక్కడే కాదు రకరకాలుగా అన్ని జిల్లాల్లో కూడా ఈ వాయిస్ బాగా వెయిట్ చేస్తున్నారు మీరు ఒకటే జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి రెగ్యులర్ పద్నాలుగులో మనం ఇంతకన్నా తొంభై శాతం వాయిస్ మా అందరి దగ్గర విన్నాం మేము మీరు కూడా విన్నారు కానీ పరిస్థితి ఏం జరిగిందో మా అందరికి తెలుసు సో దయచేసి ఎవరు కూ
ప్రశాంతమైన విశాఖనగరంలో ఈవెంట్ల పేరుతో టీడీపీ నేతలు రేపు పార్టీలు నిర్వహిస్తూ విష సాంస్కృతిక బీజం వేస్తున్నారని వైఎస్ఆర్సీపీ ఆరోపించింది పార్టీ కార్యాలయంలో రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి పొయ్యి ప్రసాద్ రెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడారు కాసులకు కక్కుర్తుపడి టీడీపీ నేతలు యువతను పెడదవ పాటిస్తున్నారని ఎన్నికలు ముగిసిన మరుసటి రోజునే రేపు పార్టీకి రద్దీశారని తెలిపారు ఈ డ్రగ్స్ సంస్కృతి వ్యాప్తి చెందడం వెనుక ఇద్దరు టీడీపీ మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు హస్తం కూడా ఉందని ఆరోపించారు దీనిపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కూడా స్పందించకపోవడం శోచనీయమన్నారు భుజాన వేసుకుని ఢిల్లీ వెళ్ళి ఆంధ్ర ప్రజలు రాష్ట్ర ప్రజల తాలూకా ఆత్మగౌరవాన్ని దెబ్బతీసి మరి ఢిల్లీ నుంచి ముఖం చాటేసి తిరిగి వచ్చినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వీళ్ళు ఏం చేయాలో పాల్పోకుండా ఎన్నికల కమిషన్ నియమావళి కూడా విరుద్ధంగా రాజ్యాంగబద్ధంగా అబద్ధర ముఖ్యమంత్రిగా ఎటువంటి అధికారిక సమావేశాల్లో పాల్గొనే అవకాశం లేకపోయినప్పటికీ కూడా చాలా దుర్మార్గం వ్యవహరిస్తున్న పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం బహుశా ఇంత రాజ్యాంగ ఉల్లంఘన చేసిన ముఖ్యమంత్రి ఎవరూ లేరనేది స్పష్టంగా కనబడుతూ ఉంది ఈ దుర్మార్గం ప్రభుత్వం వల్ల విశాఖపట్నం నగర తాలూకా ఇమేజ్ని బ్రాండ్ ఇమేజ్ని పూర్తిగా తొంగలు తొక్కింది ఈ ప్రభుత్వం ఐదేళ్ళ అధికారంలో ఉండి కేవలం విశాఖపట్నాన్ని ఈవెంట్ ప్లేస్గా వాడుకున్నారు తప్ప ఒక్క నయా పైసా అభివృద్ధికి ఖర్చు పెట్టలేదు దివంగత మనత రాజ డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర ప్రభుత్వ హయాంలో పెరిగినటువంటి పారిశ్రామిక రంగం ఐటీ రంగం టూరిజం రంగం విద్యా రంగం అన్నింటినీ కూడా నిర్వీర్యం చేసింది ఈ ప్రభుత్వం నాడు వైఎస్ రాజశేఖర ప్రభుత్వ హయాంలో ఐటీ రంగం హైదరాబాద్ కంటే దీటైన విధంగా ఐటీ రంగాన్ని విశాఖపట్నం అభివృద్ధి చేయాలని తలంపుతో అనేక రాయితీలు ఇచ్చి పెద్ద ఎత్తున కంపెనీలు తీసుకొస్తే ఆ కంపెనీలు అమ్ముకోవడానికి వీలుగా ఒక్కొక్క ఎకరాకి వంద ఉద్యోగాలు ఇవ్వాల్సినటువంటి నిబంధన కూడా తొంగులు తొక్కి ఉద్యోగాలు రాకుండా చేసినటువంటి ఒక దుర్మార్గం నగర కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలుగా దేవర నాగ సునందాదేవి నియమితులయ్యారు ఒక సామాన్య కార్యకర్తగా ఉన్న తనను మహిళా అధ్యక్షురాలుగా నియమించడం తనకు ఎంతో ఆనందంగా ఉందని సునంద తెలిపారు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో ఆమె మీడియాతో మాట్లాడారు తాను పార్టీకి చేసిన సేవలను గుర్తించి రాష్ట్ర మహిళా అధ్యక్షురాలు పేడాడ రమణ కుమారి తనను నగర అధ్యక్షురాలుగా నియమించినందుకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు వచ్చే జీవీఎంసీ ఎన్నికల్లో పార్టీని మరింతగా బలోపేతం చేసేందుకు కృషి చేస్తానని చెప్పారు బుల్టెన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మారుస్తారు జీవీఎంసీ ఎన్నికలపై దృష్టి సారించిన వైఎస్ఆర్సీపీ ముప్పై మంది మాజీ కార్పొరేటర్లతో నగర అధ్యక్షుడు వంశీకృష్ణ సమావేశం జగన్ అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే జీవీఎంసీని కూడా కవిత్వం చేసుకోవాలని పిలుపు వైకాఫ్ ఆదరేత జగన్ పై ఫైర్ అయిన హోంమంత్రి సొంత చిన్నారను హత్య చేయించిన జగన్ కు శాంతి బాధ్యతలను విమర్శించే హక్కు లేదన్న చిన్నరాజప్ప పెంగూతు నియోజకవర్గ టీడీపీ విజయంపై కార్యకర్తలతో ఎమ్మెల్యే బండారు సమీక్ష ఇరవై రెండున పార్టీ అధిష్టానానికి నివేదికను అందజేస్తామని వెల్లడి ఇవి స్మార్ట్ సిటీ పొలిటికల్ రౌండ్ అప్ విశేషాలు మరిన్ని వార్తా విశేషాల కోసం చూస్తున్నానండి ఎస్టీవీ న్యూస్